ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കബാബാണ് ഒരു നോർത്തി ഡിഷാണിത് വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് പാനിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം കബാബ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം ചെറുതും അധികം വലുപ്പവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതേപോലെ കബാബിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മല്ലിയിലയും പുതിയനയുടെ ഇലയാണ് ഓരോന്നും ഓരോ കപ്പ് വീതം വേണം മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മല്ലിയിലയും ഒരു കപ്പ് പുതിയനയുടെ ഇലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് എരിവിന് പച്ചമുളക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവുള്ള സമയത്താണ് ഈ ഒരു കബാബ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പുതിയനയും മല്ലിയിലയും പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേണ്ടത് തൈരാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള തൈരാണെങ്കിൽ നല്ല പുളിയുള്ള തൈരായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തൈരിന് പുളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മിനിമം ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിക്ക് തന്നെ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ എല്ലാ ചിക്കനും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കനും സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മേലെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് വലിയൊരു പാൻ എടുക്കുക സ്റ്റിക്ക് മൊത്തത്തിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വലുപ്പം വേണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട അത് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ഓയിലാണ് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എണ്ണ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇതിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ചിക്കൻ്റെ മേലെയൊക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കുകയും വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം വെന്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതേപോലെ എണ്ണ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിക്കൻ്റെ മേലൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചിക്കൻ കബാബ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം
അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലായിക്കാൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പുത